Потомилися, дівчатка, співайте. Ой, ми були у великому лісі, Нарадили куста із зіленого кльон. Вони їй пироги виносять всім, цукерки виносять дітям, гроші віддають. Дякую їм за те, що вони прийшли, відвідали, тому що таке повір'я, як більше кустів зайде в хату, то буде більше врожай у полі. В одну ж хату один куст не йде, да, по черзі, а вже після обіду вже ходять в гості такі старші жінки, вже кажуть, йдемо куста до тих, до тих, до знайомих, то вже старші ходять жінки. А хлопці от не ходили в куста, тільки дівчата. Ото милися, беріть по кусочку хліба. Дякую. Беріть, беріть. А то ви потомилися, беріть. Дякую. Ну, тепер вже менше ходять. Як ближче хати по селі, то більше заходить, а хто на хуторі живе, то менше, бо далеко йти. На раді лико старі зіленого хльону. Бажали дуже доброго врожаю і щоб не було ніяких бур, не буріві, щоб не знищив врожай. Поклонялися по як природі, що, щоб вони добре родило нас жито і пшениця, щоб е, все зелене було, щоб не було ніяких стихій. Зелені свята починаються ще в суботу. Мати, пам'ятаю, вона яєчні на жаритниці, вона пече сир, шкварки. Ну, така ситна була і сніданок, я то поставлять для померлих. Положать ложку, свічку запалюють. Ето називалися діди. А вже як свічка догорить, да потушать її, то відкривають комина, да вже хай той каже, дим іде, ето вже душа померлих відходить, вже поснідала, да відходить. Прибирали хату. Мили хату, прибирали, вікна вичищали, все як треба. А вже десь після обіду йшли рвати лепих, щоб прикрасити хату. Йшли на нас багато луги були, лепиху багато росло. І ми тоді йшли, заготалювали лепих, ломали гілочки клена і несли до хати, щоб вже прибрати, вислати підлогу лепихою. Вже батько там привезе клена, березу, горобину і ставить такі ті, перед порогом. Клена затикали за вікна, обов'язково заносили в хату за образи, за ікони. Клена у глечику чи в вазу, яку глечички колись тоді були, ставили букет із лепехи і клена. І так прикрашали хату. Руйця, руйця, присвята я Богородиця, посіяла льон, льон, да нехай за роги. Молоді дівчата на трійцю на перший день водили куста, а старші жінки йшли до церкви. Спочатку йдуть до церкви, да святять цю лепиху і цей клен, який треба на могилки нести. Після служби йдуть уже на могилки. Розказують померлим, як ми тут живемо. 
що ми зробили, що не зробили, що в нас виходить, що не виходить в житті. Ну так говорять із померлими. Вони думають, що нас чують вони. А як вже мер недавно до якийсь такий жалісний молодий чи що, то голосять, на всі, на всі могилки голосять. Після е, кладовища вже приходять додому, обідають і вже відпочинок дайдуть у гості. Вже каже, після обіду вже жінки, молодиці ходять у куста. Ну, куста не вбирають, але так ходять, да, співають кустовських пісень. Я тоді чути по селі кругом співаю, і там, там, там куста, кустовські пісні співають. Як ідемо дорогою, то може, о, дівчата, давайте за другу заспіваємо яку, да може, от трошки повторимо, той може по дорозі якого куплета заспіваємо. Да, от тут вдова живе, то ми там така пісня про вдову є, то ми ту пісню заспіваємо для її другу. А де молоді дівчата чи хлопці є, то співаємо і ти хлопець, а дівонька красна. Кустівських пісень небагато десь вісім є. Їх мелодія однакова, тільки текст різний. Я була наймолодша, мені ще було 18 років, і вже ми почали їздити, почали співати. В районі, потім в Рівному. Найперше їздили потім у Львів, захищали, я звітувала Рівненська область. То ми були десь у 70-х роках. В нашому колективі зараз 7-8 чоловік. Ну, ви знаєте, по сімейних обставинах, хто відходить, хто приходить. Багато вже чотири сестри відійшло вічні, то їхні дочки співають. Спочатку їздили по Україні, і в Чернівцях були, і в Чернігові були, а потім вже зацікавилися з Польщі. Три рази в Польщі були на фестивалях. А в тому році проєкт «Поліфонія» такий, от Україна, Угорщина і Франція. Вони приїжджали до нас в того року на трійцю, співали багато ми їм пісень українських, а в серпні запросили вони нас до себе у Будапешт. В Угорщині був фестиваль. Там двори були, український двір, і там всіх країн двори такі. На українському дворі, то, каже, саме найбільше було гостей. Дуже сподобалася українська музика, українські пісні. А в Парижі ми виступали у соборі Володимира. Ми співали того. Українські пісні, а тоді було у соборі Паризької Богоматері була літургія по Голодомору. Я не сираюся того, що я народилася саме в селі, я люблю своє село, його лісні простори. І, звичайно, цей обряд куста, він для мене є якимось генетичним кодом своєрідним. Ой, ти хлопець, а я дівонька красна. Ой, ти їхав, а я великий пан.